ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ മന്തിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണിത് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നും കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ചിക്കൻ മന്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു കപ്പ് മല്ലിയില പൊതിനയില ഡ്രൈഡ് ലെമൺ ഒരു ഡ്രൈ കാഡമം കാഡമം ഒരു കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ഒരു കാൽ ഭാഗം ക്യാപ്സിക്കം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു കപ്പ് പച്ചമുളക് പിന്നെ മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ഞാനിവിടെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചിക്കനുള്ള വെള്ളം നമ്മളൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ചിക്കന് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ചിക്കനിലോട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓരോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെയാണ് ചിക്കൻ ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് നിരത്തി വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം പെപ്പർ പൗഡർ പെപ്പർ കോൺസ് ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കാൽഭാഗമാണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് മൂന്നിട്ട് നിൽക്കും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മാഗി ക്യൂബ്സ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആണിത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോ പീസ് മാഗി ക്യൂബ് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നൂറ്റൻപത് എം എൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കൈവച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനിലോട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മന്തിക്ക് വേണ്ട റൈസ് തയ്യാറാക്കാം പാനിൽ വെള്ളം മോശ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിൽ റൈസിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കനും റൈസും ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈസ് രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് എന്നാൽ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ്റെ മുകളിലോട്ട് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ യെല്ലോ കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റൈസിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെല്ലോ കളർ ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റൈസിലോട്ട് ഓരോ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് റൈസിലോട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈസിനൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗള് റൈസിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു പീസ് ചാർക്കോൾ കത്തിച്ചത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്മോക്ക് പുറത്ത് പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കണം അര മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ ദം ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണിത് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്ത് മാറ്റാം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ മന്തി റൈസിന് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്കായാലും നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു മന്തി റെസിപ്പിയാണിത് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച്